ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் வந்து வாழைப்பூ பொரியல் இது வாங்கி க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க இது பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பைக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் துவர்ப்பு நிறையா இருக்குது அதனால் நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கணும் இதை அப்புறம் இது நான் வெஜிடேரியன் மாதிரி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் அதனால் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நினைக்க பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி குக்கிங் ஆயிலில் கையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு செய்யணும் இல்லைன்னா கை விரல் எல்லாம் கருப்பாயிடும் க்ளீன் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நரம்பு இதையும் எடுத்துடணும் இது எடுக்கும்போது இது கூடவே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் இதையும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துடணும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு ஜீரணம் செய்யாது அதுக்காக எடுத்துருவாங்க இது வந்து முதல்ல நம்மளால் சாப்பிடவே முடியாது அதனால் இதை ரெண்டுத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக கட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம இப்போது எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கெட்டி தயிர் மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே அதில் போட்டுருங்க அந்த பாத்திரத்தில் இல்லைன்னா கலர் மாறிடும் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு லேயர் லேயராக எடுத்துருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம எடுக்க எடுக்க பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருந்ததெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சும்மா காமிக்கிறதுக்கு இப்போ நரம்பு பகுதி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதோ கட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த நரம்பு பகுதியை எடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கட் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்போ நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கிறதுலாம் கட் பண்ணணும் இல்லையா தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இதையும் கட் பண்ணி தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இதில் வந்து துவர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த நாள் அதை இது தண்ணியிலேருந்து வடித்து எடுத்துகிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் துவர்ப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு முறை நானும் வாங்கி அந்த மாதிரி ரொம்ப ஊற இந்த மாதிரி ஊற வைக்காமல் செஞ்சுருக்கேங்க ரொம்ப துவர்ப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால சாப்பிட முடியாமல் போயிடுச்சு அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன் இப்போ குக்கரில் துவரம் பருப்பு எடுத்து ரெண்டு மூணு முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு எடுத்து நம்ம குக்கரில் தண்ணியில் போட போகிறோம் இது கூட ஒரு ட்ராப் கேஸ்டர் ஆயில் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இது வந்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் விளக்கெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது ஆனால் நம்ம குக்கிங்கில் எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதனால் பருப்பு வேக வைக்கும்போது ஒரு ட்ராப் விளக்கெண்ணெய் விட்டு மஞ்சள் தூள் விட்டு வேக வச்சா ரொம்ப நல்லது பருப்பு வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும் துவரம் பருப்பு இப்போ நேற்று நைட்டு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதை வந்து இந்த தண்ணி இல்லாமல் இதை மட்டும் எடுத்துட்டு குக்கரில் போட்டு ரெண்டு விசில் விடணும் இப்போ எல்லாத்தையும் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து குக்கரில் போட்டுட்டோம் அதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அந்த தண்ணி இருந்தது இல்லையா நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லை அந்த தயிர் தண்ணி அதை நம்ம கீழே ஊற்றிடணும் அதனால் நைட்டு பூரா இந்த மாதிரி வச்சுருந்தா சத்தெல்லாம் போயிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க அது வெறும் துவர்ப்பு மட்டும்தான் போகும் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து நமக்கு கிடைக்கும் லிட்டு கவர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு விசில் விட்டு நல்லா விசில் போனதுக்கப்புறம் எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு வாழைப்பூ நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம நைட்டே தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சதுனால அதிகப்படியான துவர்ப்பு இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய துவர்ப்பு இதில் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி வேக வச்சு வாழைப்பூ உடையும் செய்யலாம் பொரியலும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம வந்து பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் தண்ணி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த தண்ணி வந்து நம்ம சுண்ட வச்சிடணும் கீழே ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா சத்து நிறையா இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு பொரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வானலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க கடுகு கலப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வெடித்த உடனே கொஞ்சமாக கருவாப்பில் காரத்துக்கு வர மிளகா சில்லி போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போது வேக வச்ச வாழைப்பூ 
தண்ணியோட சேர்த்து நம்ம சுண்ட வச்சிடணும் தண்ணியை இந்தபோது நான் இந்த பருப்பையும் கூடவே சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா பருப்பு நமக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம அது கூட சுண்ட வைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் நான் அது மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு சாஃப்ட் வேணா அப்படிங்க கடைசியாக சேர்த்துக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி தண்ணி சுண்டுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி துருவண தேங்காய் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம பருப்பு அந்த வாழைப்பூ ரெண்டும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து லைட்டாக சூடுபடுத்திட்டு நம்ம எடுத்துடணும் ஏன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா என்ன ஜாஸ்தி வேணான்றவங்க முதல்ல தாலிப்பில் கம்மியாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாகிடுச்சு இப்போது நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம சுவையான வாழைப்பூ ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்